ক্লাস ফোর অঙ্কে মানে আমাদের গণিত বইটাতে বা আমরা দেখতে পাচ্ছি ষোলো পাতায় এই ষোলো পাতার আমাদের হচ্ছে যে অধ্যায়টা হচ্ছে সময় মতো স্কুলে যাই দেখো এইখানটাতে ঘড়ি দেখা শিখিয়েছে তারপরে ঘড়ি কত মিনিট কত সেকেন্ড এগুলো বলতে শেখাচ্ছে মানে তোমাদের কিন্তু চিনিয়ে দিচ্ছে চলো আমরা ঘড়ি দেখাটা শিখে নিই কেমন করে শিখতে হয় দেখো আমরা আমি একটা ঘড়ি এখানটা আঁকি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে এখানে আঁকা আছে অনেকগুলো ঘড়ি কিন্তু আমি একটা বড় করে আঁকি এটা মনে করে আমি ঘড়ি আঁকবো তাহলে কি করব গো আমরা যদি একটু জানি তাহলে অনেকটা সুবিধা হয়ে যায় মানে এটার মধ্যে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন থাকে এটা বৃত্তের মধ্যে তাকে যদি আমরা বারো দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাঁচ মানে আমরা বারো পাঁচ সাত মানে আমরা এই বারো লিখলাম মানে আমরা বারোটা এখানে প্রথমে লিখলাম কেন আমাদের এক থেকে শুরু করলে ভালো হতো আমরা এখান থেকে বারোটা ক্লাস ফোর আজকে আমরা ষোলো পাতার অঙ্কগুলো করব অঙ্ক তো নয় এখানটা ঘড়ি দেখা শিখিয়েছি দেখো আমরা এখানটা দেখতে পাচ্ছি একটা ঘড়ি ঘড়িতে মাথায় তো বারো লেখা থাকে আর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় অর্ধেক হয়ে গেল সাত আট নয় দশ মানে এই আমাদের লেখা থাকে তা আমরা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না তো ঘর কাটাগুলো বুঝতে পারছি তাহলে আমি ঘুম থেকে উঠেছি এটা কটা বাজছে গো দেখো ছোটো কাঁটাটা জয়ের ঘরে থাকবে তটা হবে আর যদি পেরিয়ে চলে যায় তাহলে এটা একটু মানে বড় কাঁটাটা যদি বারো ঘর পেরিয়ে চলে যায় তবে কিন্তু মানে একটু বেশি হয়ে যাবে কেমন করে হবে আমি সেগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে এখন দেখো ছোটো কাঁটাটা ছয়ের ঘরে পুরোপুরি আর বড় কাঁটাটা তো মিনিটের কাঁটা আর এটা ঘন্টার কাঁটা তাহলে ছ ঘন্টা বলতে পারি আমরা আর মিনিট ষাট মিনিট তা ছ ঘন্টা পুরোপুরি হয়ে গেছে একদম ছটা তাহলে এটা সকাল ছটা হবে হ্যাঁ চলো তারপরে আমরা এইখানটা দেখি তারপর নিজের একটা ঘড়ি আঁকবো একবার শিখে নিই তারপর ওখানটায় যাব দেখো এইখানে একটা ঘড়ি আমি আঁকার চেষ্টা করছিলাম পারছিলাম না তোমাদের মতো পারি না তোমরা তো ভালো আঁকতে পারো দেখো এখানে বারো লিখেছি তাহলে একটুখানি ফাঁক দেবো না কীরকম করে নিতে হয় দেখো এইখানটা এইখানটা সোয়াসুইজি এইখানটা এইখানটা মাথায় দাগ দিলাম আর কি মানে চার ভাগে ভাগ করলাম ঠিক এদিক করিক এদিক করিক আর একবার কি করব এইটা মাঝে দুটো ভাগ করে দেবো এইখানটা একটা এইখানটা একটা তাহলে দেখো মোটামুটি আমার ঠিক হয়ে আবার এটাকেও তাই দেবো এখানটা একটা এখানটা একটা এখানটা একটা এখানটা মানে এইটাকে তিন ভাগে ভাগ করছি এখানটা একটা এখানটা একটা ঠিক হয়ে গেল না বুঝতে পারলে তো নাহলে আমি আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি এরকম একটা বৃত্ত আঁকবো এদিকে একটা ঠিক সুয়া সুজি দেবো এদিকে একটা এদিকে একটা ঠিক একদম সুয়া সুজি দেবো আর কি দিয়ে কী করবো এটাকে দুটো ভাগ না এটাকে দু ভাগে ভাগ করি তা এইখানটা একটা হবে এইখানটা একটা হবে এখান থেকে এটাও যা আবার এখান থেকে এটাও তাই এখান থেকে এটাও তাই তা একটা দুটো তিনটে ভাগ হয়ে গেল দুটো ডাক দিলাম আবার দেখো এও দুটো দেবো ঠিক ঠিক দেবো কাছে কাছে দেবো না একদম এটাকে এখানে এখানে দিয়ে হবে কি তাহলে হবে না একটুখানি দূরে দিই তাহলে একটা ভাগ হলো একটা ভাগ হলো এটাকে এখান থেকে দূরে দিই একটু দূরে দিই তাহলে আমাদের দেখো ঘরগুলো হয়ে গেছে চলো আমরা লিখে ফেলি এখান থেকে এক এখানটা এক লিখি এখানটা দুই এখানটা তিন এখানটা চার এখানটা পাঁচ এখানটা ছয় আমাদের একটুখানি মনে হয় ছয় ঠিক আছে পরিচয় হয়েছে সাত আট নয় দশ এগারো দিয়ে বারো চলে এসেছি তাহলে আমরা ঘড়ি কি হবে আঁকতে হয় দিয়ে একটা ছোটো কাঁটা আঁকি দিয়ে দেখো ছোটো কাঁটাটা আমি এইখানটা দিলাম তাহলে তিন ঘন্টা বোঝালাম বড় কাঁটাটা দেখো এখন তিন দিন সরাসরি হয়ে গেছে তাহলে আমাকে বড় কাঁটাটা এই জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে যদি এই জায়গাটা দিই এখনও কিন্তু তিনটে বাজে নেই কয়েক সেকেন্ড কয়েক মিনিট বাকি আছে তিনটে বাজবে তার মানে এই কাঁটাটা একটু তিনি ঘরে যাবেন একটু উপরে থাকবে কারণ এখন তিন মিনিট বাকি আছে ও যখন এইখানটা চলে যাবে এ তখন একদম সরাসরি তিনের সঙ্গে চলে আসবে তখন তিনটে বাজবে আবার দেখো তার মানে এইবার দেখো আর একবার বোঝাচ্ছি এই কাঁটাটা মনে করো তিনের ঘরই আছে পুরোপুরি তাহলে এটাকে বারোটার ঘরে থাকতে হবে পুরোপুরি থাকলে যখন এটা উপরে থাকবে তিনটে তো হবে না মানে দুই আর তিনের মাঝামাঝি থাকবে তখন কি হবে বলো তো দেখি 
তখন কি মেয়েটির কাঁটাটা বারবার দেবো না তখন এই জায়গাটায় দেবো মেয়েটির কাঁটাটা তার মানে এখনও এইটা যখন বারো ঘরে যাবে তখন এগে তিনটে বার যাবে এইটা সোয়াসুজি আসবে যখনই এই কাঁটাটা সোয়াসুজি চারে ঘরে যাবে তখন কিন্তু সোয়াসুজি এটা বারো ঘরে যাবে যখন যাবে না তখন কিন্তু যেতে একটু মেয়েটির কাঁটা যেতে সময় লাগছে বলে এখন এও যেতে পারছে না কটা মতো আছে এই ধরো এটা কটা বাজে তাহলে এটা মনে করে বড় কাঁটা এটা ছোটো কাঁটা তিনটে এখন বাজে নেই দুটো দুটো পেরিয়ে গেছে বলে দুটো দুটো কত হবে আমরা কয়েক ঘর সাতের ঘর সাতকে পাঁচ দিয়ে গুণ করবো দুটো পঁয়ত্রিশ আবার দেখো আমরা বইয়েরটা দেখি দেখো তো এটা তো ছয়ের ঘর ছয়ের ঘরটা পেরিয়ে গেছে সাতের ঘরে কি পুরোপুরি গিয়েছে যায় নাই কারণ সাতের ঘরে পুরোপুরি তখন যাবে তখন এই মেয়েটা কেন এটা বারো ঘরে চলে যাবে তার মানে সাতটা বাজবে তা যায় নেই তাহলে জ যে ঘরটা পেরিয়ে গেছে কোন ঘরটা পেরিয়ে গেছে ছয় ঘরটা পেরিয়ে গেছে ঘড়ি কাঁটা তো ডান দিকে ঘরে তাহলে ছয় ঘরটা পেরিয়ে গেছে তা ছটা কত হবে এইখানটা তো আমার নয় নয়ের ঘর তাহলে নয় পাঁচে পঁয়তাল্লিশ ছটা পঁয়তাল্লিশ বুঝতে পেরেছ তাহলে এইখানটা লিখবো সকাল ছটা পঁয়তাল্লিশ সাতটা কিন্তু এখনও হয় নেই আর পনেরো মিনিট পর সাত হবে চলো এইখানটা দিয়েছে ছটা পঞ্চান্ন তাহলে ছটা যদি পঞ্চান্ন হয় তাহলে ছোটো কাঁটাটা কি পুরো ছয়ের ঘরে দেব তাহলে পুরো যদি আমি ছয়ের ঘরে দিয়ে দিই তাহলে তো এটাকে বড়ো কাঁটা বারো ঘরে দিতে হয় পঞ্চান্ন তো হয় না ঠিক কাছে যাবে ছ ছটা পঞ্চান্ন মানে সাত ছটা বেজে গেছে তার মানে ছটা পঞ্চান্ন মানে সাতের কাছাকাছি ছটা পঞ্চান্ন বড়ো কাঁটা এখানে চলে গেছে তখন সাতের কাছাকাছি দেবো আর পাঁচ এগারো পাঁচে পঞ্চান্ন মেটে কাঁটাটা আমি পাঁচে ঘরে দেব বুঝতে পেরেছ তারপরে দেখো এইখানে বড় বড় ঘড়ি আছে এখানটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেখে নাও এটা বেশ দেখতে পাচ্ছি দেখো তো ছোটো কাঁটাটা তিনের ঘর পেরিয়ে গেছি হ্যাঁ স্যার তিনের ঘর পেরিয়ে গেছে তা তিনটে বেজে গেছে তিনটে কত হয়েছে তিনটে বড় কাঁটাটাকে আমাদের বারো দিয়ে গুণ করো না আমাদের ক দিয়ে গুণ করতে হবে পাঁচ দিয়ে সব সময় কেউ পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে কত হবে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তাহলে কথা হলো তিনটে পঁচিশ মিনিট আবার দেখো এটা কত আছে তিনে ঘর পেরিয়ে গেছে স্যার তিনটে বেজে গেছে কত বেজে গেছে পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ তিনটে পঁয়ত্রিশ তারপর দেখো এটা কয়ের ঘর এটা পুরোপুরি চারে ঘরে স্যার এটা একদম চারটেই বাজছে তারপর দেখো এটা কত হবে এটা চার ছোটো কাঁটা চারটে পেরিয়ে চলে গেছে ডান দিকে করে স্যার চারটে হয়ে গেছে চারটে কত হয়েছে পাঁচ দিনে পনেরো মিনিট তারপর দেখো এটা ছয় ছোটো কাঁটা ছয় ঘর পেরিয়ে গেছে চার ছটায় বেজে গেছে কত ছটা বেজেছে ছয় পাঁচে তিরিশ মিনিটে কাঁটা যেভাবে থাকবে তাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করবো তিরিশ মিনিট এখানে লিখে নেবে মুখে মুখে যেগুলো বলছি এটা কত হবে বলো স্যার সাতটা বেজে গেছে সাতে ঘর পেরিয়ে চলে গেছে কত কত পেরিয়ে গেছে দশ পাঁচ দুই দশ কিন্তু দুইকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলেই দশ হইবে সাতটা দশ তারপর দেখো পুরোপুরি নটায় আছে তো এ বারো বার থাকবে তা পুরোপুরি নটা তারপর দেখো এটা পুরোপুরি দশের ঘরে আছে এটা বারোটা ঘরে আছে তা দশটা বেজে গেছে চলো আমরা মোটামুটি শিখে ফেললাম ঘড়ি দেখাটা তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক বাকিটা আবার আঠেরো পাতা থেকে পরে ভিডিও দিয়ে দেবো ভালো লাগলে কি করবে একটা লাইক 